اوج سپراتورها در مورد اوج سپراتورها اگه بخوایم صحبت کنیم چند تا نکته وجود داره زمانی اوج سپراتورها بهترین عمل کرده دارن که نزدیک به دمای دیسچارج و کمپرسور کار بکنن خب به همین دلیل نزدیک به کمپرسور نصب میشن این کارم باعث میشه که سرد نشه اوج سپراتور و تختیر گاز مبرد توی اوج سپراتور انجام نشه و مبرد و روغن قاطی نشن خب در صورتی که امکان نصب اوج سپراتور نزدیک کمپرسور نباشه ممکنه مجبور باشیم که با فاصله از کمپرسور نصبش کنیم اوج سپراتور رو معمولا عایق میکنیم تعجب داشته باشید جاهایی هم که دما بیش از حد پایین میاد حتما باید هیتر کار کنه بعضی مواقع آیخ کردن اوی سپراتور هم توصیه میشه قبل از راه اندازی سیستم اوی سپراتور رو باید روغن داخلش بریزیم شارج بکنیم خب یه مقدار روغن ما میریزیم که باعث آببندی شناور سوزن بشه خب تو لحظه استاد اگر روغن نباشه داخل اوی سپراتور ضرباتی که میزنه باعث خرابی اوی سپراتور میشه و یه نکته دیگه میتونه گاز داغ هم برگرده به کمپرسور قطر اتصال اوی سپراتور رو هم بهش توجه بکنی حداقل باید برابر باشه با لوله دیسچارج اما در مورد مخزن روغن بخوایم صحبت کنیم میزان روغن توی گردش توی سیستم تبرید با توجه به شرایط کارکرد سیستمه و سیستم به سیستم متفاوته این مخزن با ذخیره یه میزان مناسبی از روغن به ما این اطمینان میده که تو تمام شرایط کارکرد سیستم داره اطمینان خاطر هست و روغن رو داریم هنگامی هم که میخوایم سیستم رو راه اندازی بکنیم یه سیستم تازه نصب و مخزن روغن رو باید تا وسط ساید گلس بالایی پر روغن بکنیم و, و طول دو روز سیستم رو چک بکنیم که میزان روغن توی ساید گلس پایین نیومده باشه توی هنگام راهبری سیستم هر زمان سطح روغن از ساید گلس پایینی کمتر بشه باید روغن اضافه بکنیم اگر هم بخوایم یه موقع یه مخزن سیستمی رو عوض بکنیم اون موقع سطح روغن رو تا بالای ساید گلس پایینی دیگه شارژ میکنیم دیگه به ساید گلس بالایی دیگه کار نداریم چون سیستم چرب شده اگر هم هنگام راهبری سیستم سطح روغن بالاتر از ساید گلس بالایی رفت اون موقع بعد یکم روغن از سیستم کم بکنیم اگر هم پایین اومد باید اضافه بکنیم